Halo bro, selamat datang kembali di channel gue. Kali ini gue mau coba bahas satu topik yang mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan yang gue terima dari beberapa orang yang suka nonton channel gue. Yaitu tentang jenis mesin jam tangan atau penggerak jam tangan. Gue yakin banyak yang udah tahu, tapi gue juga yakin masih ada yang belum paham betul dan masih bisa ketuker antara mesin A dengan mesin yang lain. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum. Support channel ini biar gua terus bisa kasih kalian konten horologi yang bagus-bagus. Wrist check, gua lagi pakai jam tangan Aqua Dive Betiscape 100 DLC. Satu-satunya jam tangan yang berdiameter 43 mm yang masih bisa gua pakai. Karena lag tip to lag tipnya itu cuma 49 mm. Jadi tetap oke okay di tangan gua walaupun ukuran tangan gua cuma kurang lebih 17 cm. Dan jam tangan Aqua Dive ini juga adalah satu-satunya jam tangan Swiss made micro brand yang gue punya. Gue pakein rubber bawaannya warna hitam, jadi kelihatan stealth, hitam semua. Bagus banget kalau menurut gue. Ini jam tangan eksekusi finishingnya bagus banget, walaupun memang harganya nggak murah. Oke kembali ke topik, langsung aja gue mulai. Mungkin kalian pernah dengar beberapa jam tangan yang penggeraknya beda-beda. Ada yang pakai baterai atau quartz, otomatik, solar, dan lain-lain. Gua akan coba bahas satu persatu biar kalian bisa membedakan bagaimana cara mesin tersebut menggerakkan jam tangan kalian. Yang pertama adalah yang baru aja gua bahas kemarin di video gua, yaitu adalah mesin quartz atau baterai. Mesin quartz ini terdiri dari empat komponen utama, yaitu baterai, Quartz Crystal, Microchip, dan Motor. Quartz Crystal ini akan bergetar kalau ada aliran elektrik dalam hal ini adalah dari baterai dan menghasilkan sebuah pergerakan yang sangat konstan dan akurat. Lalu disalurkan oleh Microchip dan menggerakkan motor-motor elektrik sehingga outputnya adalah gerakan yang konstan yang kita lihat dari jarum detik yang bergerak. Mesin ini dinobatkan sebagai mesin yang paling akurat sepanjang masa dan paling mudah maintenance-nya. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi, jam tangan quartz ini didevelop kembali oleh Seiko dengan menambahkan mekanisme yang bisa menghasilkan gerakan jarum yang lebih halus. Nah ini yang dinamakan dengan mechanical quartz atau biasa disingkat dengan mecha quartz atau biasa disebut juga dengan hybrid quartz. Contohnya adalah jam tangan andan ini. Kalau kalian lihat, gerakan jarum stopwatch-nya itu halus, kayak jam tangan otomatik. Tapi kalau kalian lihat di subdial detiknya, itu bergerak patah-patah, khasnya jam tangan yang bermesin quartz. Salah satu mesin mecha quartz yang sering digunakan adalah Seiko VK61 yang digunakan oleh jam tangan andan ini. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu penggerak yang sumber tenaganya adalah cahaya, yang lebih dikenal dengan istilah solar. Sebetulnya mekanismenya sama dengan jam tangan quartz. Hanya sumber tenaganya adalah dari cahaya, baik cahaya matahari atau cahaya lainnya. Yang kemudian diserap dan disimpan di rechargeable power cell, lalu energi ini menggerakkan motorik gear, sehingga outputnya adalah menggerakkan jarum detik dengan interval yang konstan. Contoh jam tangan yang menggunakan solar ini adalah Citizen yang terkenal dengan Eco Drive-nya. Gerakan jarum detiknya sama dengan gerakannya quartz. Patah-patah. Oke bro, sekarang yang ketiga. Yaitu penggerak jam tangan yang dikenal dengan kinetik. Sebetulnya ini juga sama secara teknis dengan jam tangan bermesin quartz. Cuma bedanya, mesin kinetik ini sumber tenaganya adalah pergerakan rotor yang berputar karena pergerakan tangan. Kemudian energi yang dihasilkan disimpan di kapasitor dan disalurkan melalui motorik gear yang pada akhirnya mampu menggerakkan jarum detik dengan interval yang konstan. Mesin kinetik ini pertama kali dipopulerkan oleh Seiko untuk lineup mereka yaitu Seiko Kinetik. Gerakan jarumnya itu sama dengan gerakan jarum jam tangan yang menggunakan mesin quartz, patah-patah. Oke bro, penggerak yang berikutnya adalah yang disebut dengan penggerak mekanik atau mechanical movement. Ada dua jenis penggerak mekanik ini dan gue yakin kalian udah pada tahu semua. Pertama adalah otomatik, mekanismenya udah gue pernah jelasin di video gue sebelumnya. Linknya gue taruh di bawah, di mana sumber energinya adalah dari goyangan rotor yang berputar karena pergerakan tangan. 
kemudian menggerakkan magic lever dan mengisi mainspring. Lalu power ini disalurkan secara mekanis melalui gear train atau wheel train dan dilepaskan melalui escape wheel. Mekanisme ini dikontrol oleh balance wheel sehingga pergerakannya menghasilkan gerakan yang halus yang konstan intervalnya sebagai jarum detik. Ciri khas jam tangan otomatis ini adalah satu pergerakan jarumnya halus banget, nggak patah-patah. Dan yang kedua kalau kalian buka penutup belakangnya itu ada rotornya yang seperti ini yang berputar karena pergerakan tangan. Ada juga yang disebut dengan micro rotor, bedanya cuma di ukuran doang lebih kecil. Fungsinya sama. Nah jam tangan otomatis ini juga memiliki fitur power reserve yang bisa dimaksimalkan dengan mengisi power secara manual. Energi ini didapatkan dari memutarkan crown pada posisi winding. Jadi pada saat kalian nggak pakai jam tangan sekalipun, selama waktu tertentu akan tetap hidup jam tangannya. Mechanical movement yang kedua adalah dinamakan dengan hand winding atau manual winding. Mekanismenya sama dengan jam tangan otomatis, tetapi nggak ada fitur self windingnya. Artinya sumber energinya cuma dari pengisian secara manual. Nah ini biasanya dipakai di jam tangan-jam tangan zaman dulu seperti Omega, Panerai, Rolex, dan lain-lain. Hand winding movement ini nggak ada rotornya dan mau digerakkan seperti apapun tangan kalian itu tidak berpengaruh sama sekali dengan penambahan power. Kalau powernya habis maka jam tangan ini mati dan kalian harus melakukan manual winding berikutnya. Tadinya pembahasan mechanical movement ini berakhir sampai di sini. Sampai pada suatu ketika Seiko mendevelop teknologi baru yang dinamakan dengan spring drive. Movement spring drive ini biasa digunakan oleh Grand Seiko pada kelas premium. Mekanisme movement ini adalah sama dengan jam tangan mekanik. Sumber tenaganya sama, yaitu dari rotor maupun dari manual winding, dan konstruksi mekanisnya juga kurang lebih sama. Bedanya adalah kalau pada mechanical movement, energi yang dihasilkan itu dikontrol oleh balance wheel melalui tahanan escape wheel. Kontrol ini menghasilkan suara ticking yang sering kita dengar pada jam tangan otomatis. Pada waktu itu Seiko berpikir bahwa bagian escape wheel ini lama-lama akan aus menahan gerakan gear. Sehingga mereka mengganti bagian ini dengan teknologi yang namanya spring drive elektromagnetik yang dihasilkan oleh quartz oscillator untuk meregulasi gerakan balance wheel dalam mempertahankan interval jarum detik lebih akurat. Nah terus apa bedanya dengan mechanical quartz? Bedanya kalau mecha quartz itu adalah quartz yang dikasih tambahan mekanisme elektrik untuk menggerakkan jarumnya agar lebih halus. Sama ada baterainya, ada quartz kristalnya, jadi gue bisa bilang ini adalah quartz. Sedangkan pada movement spring drive, itu 90% lebih itu bekerja sebagai mechanical movement. Hanya saja bagian escape wheelnya diganti oleh spring drive elektromagnetik dengan regulator quartz. Tanpa baterai, jadi gue bisa bilang mesin ini adalah mesin mekanik. Terus kalau jam tangan digital gimana bro? Nah ini yang sering keliru kalau menurut gue. Digital itu adalah display yang dihasilkan dari kerjanya movement atau mesin seperti yang tadi gue sudah bahas. Pada umumnya ada tiga jenis display untuk jam tangan. Yang pertama adalah digital, yaitu tampilan berbentuk angka, biasa juga disebut dengan direct read display. Jam digital pertama masih diperdebatkan, tapi menurut informasi jam tangan digital itu sudah ada dari tahun 1920-an dengan jam tangan mechanical digital buatan Bulova, seperti ini. Tapi ada juga yang mengklaim bahwa jam tangan digital itu pertama ditemukan di Swiss pada tahun 1968. Development terhadap digital display itu terus berkembang sampai dengan saat ini dengan menggunakan LCD. Dan ini pertama kali dipopulerkan oleh jam tangan bermerek Pulsar. Kemudian yang kedua adalah display yang dinamakan dengan analog. Pada umumnya jam tangan itu memiliki display analog. Jadi ada jarum penunjuk, ada dialnya, dan ada patokan angkanya atau markernya. Oke kemudian yang ketiga, yang terakhir itu disebut dengan tactile display. Yaitu display waktu yang tidak mesti dilihat, jadi kalian cukup meraba doang. Ini sangat membantu untuk orang yang memiliki keterbatasan penglihatan. Ada beberapa jam tangan pendahulu yang menggunakan display tactile, seperti jam tangan silent tea, jadi tinggal diraba doang kayak huruf braille. 
dan bahkan ada sebuah jam tangan micro brand yang menggunakan display tactile namanya adalah Ioni dengan model Bradley jadi dengan disentuh aja kalian sudah tahu sekarang jam berapa dan menit berapa oke bro gua rasa itu aja dari gua mudah-mudahan topik ini bisa membantu kalian yang mungkin punya pertanyaan seputar ini sekali lagi ini adalah hasil riset gua pribadi jadi kalau kalian ada yang mau nambahin silahkan kalian taruh di kolom komentar oke okay? jangan lupa subscribe buat kalian yang belum dan selalu support channel ini biar bisa terus kasih konten horologi yang bagus-bagus reminder gua masih punya spinnaker giveaway silahkan baca ketentuannya di link yang gua taruh di bawah oke okay? gua Adrian Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye.